بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے آج میں جو ٹاپک آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے فوجداری عدالتوں کے اندر شہادت ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ہے پلیٹ فار جسٹس اس کو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ جو بیل آئیکن لگا ہوا ہے کائنڈلی آپ اس کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو فوجداری عدالت کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شہادت ریکارڈ کروائیں تو اس کے لیے ٹوٹل دس چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اگر آپ وہ دس چیزیں پوری کر لیں گے تو آپ کی شہادت ایک دم پرفیکٹ ہو وہ دس چیزیں کون کون سی ہیں پہلی کمپلسری چیز ہے جی کہ ڈیورنگ دی کورس آف ایویڈینس جج صاحب کی پریزنس بہت ضروری ہے مطلب کہ جج کی موجودگی بہت ضروری ہے کہ جب آپ شہادت ریکارڈ کروا رہے ہیں تو جج بھی اس وقت موجود ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے جی کہ ایکیوز کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ایکیوز نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں شہادت ریکارڈ کروائیں گے وہ ان ایڈمسبل ہے اگر جج صاحب کی غیر موجودگی میں اگر وہ کوئی ایویڈینس ریکارڈ ہوتی ہے وہ بھی ان ایڈمسبل ہے تیسری چیز جو ہے کہ ایویڈینس شیل بی گیون ان کورٹ لینگویج اور ان سچ لینگویج وچ اپروڈ بائی پروینشل گورنمنٹ شہادت جو ہے وہ یا تو عدالت کی عدالت کی زبان میں ریکارڈ ہوگی یا انگلش میں ہوگی یا اردو میں ہوگی یا لوکل لینگویج میں ہوگی اگر لوکل لینگویج میں ہوئی تو اس کی پروین وہ اپنا پرمیشن جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ نے اپنی نوٹیفیکیشن کے ذریعے دے گی اچھا اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے چوتھی چیز جو ہے کہ ایکیوز شیل ناٹ بی ایکیوز اور اینی ویٹنیس شیل ناٹ بی یوز ٹو ایبسٹریکٹ ایویڈینس کہ یعنی آپ گوا سے یا ملزم سے اس کو ترغیب دے کر لالچ دے کر اس کو دونس دھاندلی سے یا اس کی مرضی منشا کے بغیر یا آپ اجائز اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جب آپ اس سے شہادت ایبسٹریکٹ کریں گے وہ بھی ایڈمزیبل ہوتی ہے اچھا پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایویڈینس شیل بی ریٹن ان نریٹو فارم بٹ ان کنفرنٹیشن بٹوین دی پارٹیز کویشچن الانگ وتھ ایٹس آنسر شیل بی الاؤڈ تو جتنی بھی شہادت ریکارڈ کی جائے گی اس کو نثر کے طریقے میں نثر کے زمرے کے اندر لکھا جائے گا اگر فریقین کے مابین اگر کوئی تنازع آ جاتا ہے تو سوال بھی لکھا جائے گا اور اس کا جواب بھی لکھا جائے گا چھٹی یہ ہے چھٹی یہ ہے کہ آپ آن دی کنفینشنل اسٹیٹمنٹ سگنیچر ایٹسٹرا آف ایکیوز مس بی ٹیکن اف ہی گیو گیو سچ کنفینشنل اسٹیٹمنٹ آن اوتھ اگر ملزم ایک بال جرم ریکارڈ کرواتا ہے تو اس کا یہ اقبال جرم ایک تو حلف پہ مبنی ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے اوپر اس کے دستخط اور نشانی انگوٹھا ثابت ہونا چاہیے اور اس کے نیچے مجسٹریٹ کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے ساتویں چیز یہ ہے کہ ایکیوز شیل بی انٹائٹل ٹو اویل اپرچونیٹی آف کراس ایگزامنیشن اپن آل ویٹنیسز تو ملزم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جتنے بھی وٹنس آتی ہیں ان کے اوپر وہ جرا کریں آٹھویں چیز یہ ہے کہ میتھڈ آف ٹیکنگ ایویڈینس ان آل کرمنل کورٹس شیل بی سیم ایز مینشن ان سی آر پی سی کوئی بھی فوجداری عدالت ہے چاہے مجسٹریٹ کی عدالت ہے سیشن جج کی عدالت ہے ہائی کورٹ ہے ان سب کے اندر جو موڈ آف ٹیکنگ ایویڈینس ڈیورنگ دی کورس آف ٹرائل اور انکوائری شیل بی سیم اس کے بعد آ جاتی ہے نویں چیز اپان دی اپلیکیشن آف ایکیوز اور پروسیکیوشن آفٹر دی ڈپازٹ آف پروسیس چارجز 
any witness, maybe someone, for evidence or production of document. तो जब मुलम अपनी सफाई में या प्रोसिक्यूशन कोई भी अगर कोई दरख्वास्त अदालत के अंदर गुजारे कि हमने कोई प्राइवेट बिजनेस गुजारना है तो उसका वो खर्चा जमा कराएगा अदालत के अंदर तो फिर वो शख्स अदालत तलब करेगी या तो शहादत देने के लिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि एविडेंस शेल बी रेड ओवर टू एक अनटिल हिज अंडरस्टैंडिंग कि ये शहादत जो है ये मुलम को तमाम गुहाओं की पढ़ कर सुनाई और समझाई जाएगी और जब वो समझ आएगा तो उसके बाद उसको सफा मिसल के ऊपर लेकर आना अदालत का काम तो मैं ये समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और अगर आपको क्लियर हो गया है तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तब जब तक मेरी नई 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 वीडियो आ नहीं जाती उस वक्त तक मैं उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफ